Hoa hậu quốc tế 2019 tỏ thái độ ngỡ ngàng, nói rõ con người thật của Phương Anh khi out top 15. Cựu Miss International 2019 Siriton Lee Rong Quát không giấu được sự buồn bã khi đại diện Việt Nam bất ngờ out top 15 chung cuộc. Người đẹp Thái Lan cho biết Phương Anh đã rất cố gắng thể hiện bản thân nhưng kết quả lại không như mong đợi. Đến thời điểm hiện tại, thông tin Á hậu Phương Anh trắng tay tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2022 khiến nhiều người tiếc nuối. Hơn 10 ngày thi đấu, cô là thí sinh được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao bởi ngoại hình sáng, tỷ lệ body đẹp. Đặc biệt, với việc thành thạo ba ngoại ngữ, Phương Anh luôn là cái tên nổi bật trong các hoạt động của ban tổ chức. Trên các diễn đàn PT Queen, một bộ phận khán giả quá khích bắt đầu tấn công trang chủ Miss International, yêu cầu đưa ra lý do loại Phương Anh. Mới đây, cựu hoa hậu quốc tế 2019 Siriton Lee Rong Quát đã live stream chia sẻ cảm xúc sau khoảnh khắc trao lại vui miệng. Đặc biệt, cô dành khá nhiều lời có cánh khi nhắc đến đại diện Việt Nam. Được biết, bóng hồng gốc Thái Lan có mối quan hệ khá tốt với Phương Anh. Thậm chí, hoa hậu Siriton Lee Rong Quát còn mạnh dạng dự đoán bản thân lọt top 5 cuộc thi năm nay. Thế nhưng, kết quả Việt Nam vắng mặt tại đêm chung kết khiến cô khá bàng hoàng. Hôm nay, tôi thật sự rất buồn vì Việt Nam out top 15, điều đó khiến tôi thật sự rất buồn. Tôi cảm nhận rằng Phương Anh đã rất cố gắng và nỗ lực hết sức có thể. Khi Phương Anh đặt chân đến Nhật Bản và tham gia cuộc thi, Phương Anh có thể hòa nhập với người dân Nhật Bản rất nhanh. Phương Anh có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật. Phương Anh rất cố gắng học tiếng Nhật trước khi tham gia Miss International 2022. Tôi cảm thấy cô ấy dễ thương và rất không phục Phương Anh bởi vì cô ấy luôn tâm huyết với những gì mình sẽ làm. Hoa hậu quốc tế chia sẻ. Không chỉ động viên Phương Anh qua livestream, Hoa hậu Siriton Lê Ram Quát còn vào hẳn trang cá nhân của bản thân và để lại bình luận an ủi. Bạn đã làm rất tốt, dù trao đi nữa, chị vẫn mãi là chị của em. Dù thứ hạng không như mong đợi, tuy nhiên, mọi sự nỗ lực của Phương Anh đã được bạn bè quốc tế công nhận. Khi nhận được câu hỏi về đại diện Việt Nam, Hoa hậu Seriton Lê Ram Quát cho biết Phương Anh có nhiều tố chất tại cuộc thi năm nay. Phương Anh có nhiều tính cách phù hợp với cuộc thi Hoa hậu quốc tế, vì vậy cô ấy chỉ cần nỗ lực hết trước. Tôi nghĩ cô ấy thật sự đang làm tốt và theo quan điểm của tôi, ít nhất Phương Anh có thể vào đến top 5 của Hoa hậu quốc tế năm nay. Ngoài ra, Hoa hậu quốc tế 2019 còn nhận xét đại diện Việt Nam sở hữu nhan sắc ngọt ngào cũng như có cách ứng xử tinh tế như người Nhật. Trước đó, Giám đốc truyền thông Hoa hậu quốc tế cũng lên tiếng về việc ưu ái khi Việt Nam tài trợ vương miệng cho cuộc thi. Ông Stephen Deere nhấn mạnh, Miss International hướng đến tinh thần hữu nghị, minh bạch và đối xử công bằng với tất cả thí sinh. Bằng chứng là Nhật Bản đang cai tổ chức từ năm 1972 đến nay, nhưng lịch sử chỉ ghi nhận in tốt hoặc đăng quang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực tế, Hoa hậu quốc tế từ trước đến nay luôn nói không với scandal, người chiến thắng thường có vẻ đẹp ngọt ngào, trí thức. Đây cũng là nguyên nhân giúp Miss International lọt top 3 cuộc thi rất đẹp lớn và lâu đời nhất trên thế giới. Nếu Phương Anh vào được top 15, top 5 hay thậm chí là giành được vương miệng thì đó hoàn toàn là năng lực của cô ấy. Các giám khảo của chúng tôi đều là những người rất kiến tiếng, thậm chí họ còn không sử dụng mạng xã hội. Tôi chỉ muốn mọi người nhớ rằng Miss International là một cuộc thi vô cùng công bằng. Trong 10 năm trở lại đây, đã có 5 cô gái đến từ Nhật Bản âu top tại Miss International dù đây là cuộc thi có chủ là người Nhật và cũng do người Nhật tài trợ. Thậm chí Miss International từng có một người đẹp không lọt vào top 15 dù cô là con gái của người đã tài trợ cho cuộc thi trong suốt 25 năm qua. Ông Stephen Deere chia sẻ, được biết đại diện Việt Nam Phương Anh đã có quá trình chuẩn bị hơn 2 năm, cô đặt quyết tâm mang vương miệng đầu tiên về cho quê hương. Tại buổi chung kết, Phương Anh diện trên mình chiếc váy hoa anh đào của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa với màu hồng dịu dàng. Phần điểm nhấn là những bông hoa anh đào được đứng kết tỉ mỉ, khéo léo, càng làm tuôn lên nhan sắc thanh lịch ngọt ngào của đại diện Việt Nam. Trong phần thi trang phục văn hóa dân tộc để mở màn chung kết, Phương Anh xuất hiện cực tự tin và quyền lực trong bộ hoa trạng nguyên. Có thể thấy, dù bộ quốc phục có thiết kế cầu kỳ nhưng Phương Anh đã xử lý rất tốt và có tiết mục khiến người hâm mộ mãn nhãn.